ये प्रोजेक्शन अंग्रेजी में होगा साथ साथ में इसके करना चाहते हैं कुछ कहने में बात करें ओम नमो भगवते Thank you. 
और फिर कुछ रविंद्रनाथ दास को स्वामी जी की लीला के ऊपर और उनके अनुभव के ऊपर बातचीत करें सो इन टेक्स्ट नंबर 242 वी सी दैट रविंद्रनाथ दास को स्वामी डिड एग्जैक्टली व्हाट द लॉर्ड इंस्ट्रक्टेड तो दो सौ प्यारे से प्यार में हम ये पढ़ते हैं कि रघुनाथ दास को स्वामी जी ने बिल्कुल सच्ची तरह से वही किया जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था दिस इज अ परफेक्ट इंस्ट्रक्शन बाय रघुनाथ दास को स्वामी बिकॉज़ वी शुड नो दैट कृष्णस प्लान इज ऑलवेज परफेक्ट इन आवर प्लान इज ऑफन फिल्ड विद मेनी एरर्स तो ये बहुत सुंदर शिक्षा श्री रघुनाथ दास को स्वामी ने दी थी कि कृष्ण की जो योजना है वो पूर्ण होती है और हमारी जो योजना होती है उसमें अक्षर त्रुटियां होती है एंड सो अ डिवोटी वेरी ग्लैडली सरेंडर्स देयर ओन प्लान एंड एक्सेप्ट्स द प्लान ऑफ कृष्ण तो एक भक्त बहुत खुशी से अपनी योजना को त्याग कर भगवान की योजना को स्वीकार करता है एंड इफ वी वांट टू मेक कृष्ण लाफ यू नो हाउ टू मेक कृष्ण लाफ we tell krishna our plan agar hum bhagwan ko hasana chahte hain to kaise hasa sakte hain ki hum bhagwan ko apni yojna batane lagte hain so in our dealings uh, with both guru and krishna we can follow this um, instruction by raghunath das goswami <coughs> to guru aur krishna ke sath hamara vyavhar kaisa hona chahiye जो हम शिला रघुनाथ दास को स्वामी जी के जीवन से सीख रहे हैं। Sometimes we approach Guru and ask Guru to sanction our desires. Oh Guru Dev, may I do this or may I do this? And we are asking for permission for certain activities. कभी-कभी हम गुरु के पास जाते हैं और अपने कार्यों की अनुमति गुरु से चाहते हैं और गुरु के सामने अपनी बात करते हैं कि मैं इस तरीके से कार्य करना चाहता हूँ। But there is a better way to approach. In which we approach to Guru and ask Guru, "What is best for me?" Instead of putting our plan forward, we ask, "What is best for me?" Because when we present our plan to Guru, we then put him in a tough spot. So, this is why, this is the reason why we go to Guru to ask him to tell us what is best for us. We ask Guru to ask Guru to tell us what is best for us. सबसे श्रेष्ठ कर क्या है कृपा करके मुझे बताइए क्योंकि जब हम अपनी योजना गुरु के सामने बताते हैं तो गुरु को हम थोड़ी सी जटिल स्थिति में डाल देते हैं इफ गुरु हैज अ बेटर प्लान फॉर अस बट ही हैज सम डाउट्स दैट वी आर रेडी टू फॉलो इट ही विल देन मे अप्रूव आवर प्लान इवन दो इट इज नॉट एज गुड फॉर अस टू हेल्प अस अवॉइड द ऑफेंस ऑफ डिसोबेइंग द ऑर्डर ऑफ गुरु तो जब ऐसा करते हैं अगर गुरु के पास हमारे लिए एक ज्यादा शेष कर विचार है लेकिन जब हम अपनी बात गुरु के सामने रखते हैं तो गुरु हो सकता है कि हमारी बात को स्वीकार कर लें या उसकी अनुमति दे दें ये डर से कि अगर वो अपनी बात रखेंगे तो हम उसकी अवहेलना न कर और हमें गुरु और अवज्ञा का अपराध न करें सो सिमिलरली अप्रोच कृष्ण बाल राम राधा राधिका राम Lord Jagannath Balde Subhadra. Instead of presenting our plan to them, we can inquire from them. Please inspire me to follow your plan for me. तो इसी तरीके से हम श्री विग्रह के सामने आते हैं, श्री श्री राधा राधा का मंदिर के सामने। तो हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप जो सबसे उत्तम मेरे लिए समझते हैं कि प्रकट किया मुझे बताइए, उसी जगह पर हम उनके सामने अपने विचार रखें। Raghunath Das Goswami had, from a very early childhood, a strong, staunch desire to run away from home and be with Chaitanya Mahaprabhu and to serve him personally. Raghunath Das Goswami ji ki bachpan se ek bahut hi prichha thi ki wo ghar chhod kar bhag kar Chaitanya Mahaprabhu ke paas jana. It was a long and hard struggle for him to reach the point of finally joining Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri after many years of attempts, some failed plans, and much struggle. 
तो एक लंबी और और संघर्ष युक्त उनका प्रयास रहा उस स्थान पे आने के लिए जिसमें वो चतर महाप्रभु के आंदोलन से जुड़ सके so बहुत सारे उन्होंने प्रयास किए और उन्हें कई बार विफलता प्राप्त So we can imagine Raghunath Goswami's excitement when he finally reached Jagannath Puri and was in association with Chaitanya Mahaprabhu. We can just imagine how excited he was for this moment to finally arrive. तो हम समझ सकते हैं कि Raghunath Das Goswami कितने हर्षित हुए होंगे, कितने खुश हुए होंगे जब आखिरी में वो चित्रा महाप्रभु के पास पहुंच गए घर से भागकर तो उसका दादा लगा सकते हैं। But as soon as he reached, Chaitanya Mahaprabhu immediately said, "You now go and serve Swaroop Dhawan." To other anyone other than a pure devotee, that would have been a bombshell. Thinking, "I came to serve you, and now you're being asking me to serve Swaroop Dhawan." So, when the last day of the Raghunath Das Goswami Chaitanya Mahaprabhu came to Swaroop Dhawan. तो चेतन महाप्रभु ने उनको तुरंत कहा कि आप स्वरूप दामोदर जी की शरण लेके उनके आदेश अनुसार सेवा करें तो अगर कोई शुद्ध भक्त नहीं होता तो उसके लिए एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति बन जाती क्योंकि उन्होंने इतने साल प्रयास करके महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए उनकी सेवा करनी चाहिए क्योंकि चेतन महाप्रभु ने उनको स्वरूप दामोदर की सेवा करना So Raghunath Das Goswami had full faith that this was best for him, and so he, with great enthusiasm, became the intimate servant of Swarup Dhawan, and he became known as the Raghu of Swarup Dhawan. So Raghunath Das Goswami had full faith that this was best for him, and so he, with great enthusiasm, became the intimate servant of Swarup Dhawan. और आगे जाकर उनको स्वरूप रघु वो रघु जो स्वरूप गोस्वामी के अंतर्गत है के नाम से जाना गया सो इन द इन वर्स 244 द द फाइनल वर्स वी रीड वी सी हाउ द मटेरियल वर्ल्ड वर्क्स वेरी वेरी क्लियरली दो सो चालीस प्यार में चौलीस प्यार में ये देखते हैं कैसे भौतिक संसार काम करता है इसका बड़ा स्पष्टीकरण उल्लेख है इन द मटेरियल वर्ल्ड व्हाट इज एक्चुअली गुड सीम्स क्रेजी भौतिक संसार में जो वास्तविकता में सही है उसको पागलपन समझा जाता है एंड व्हाट इज क्रेजी इज सीम्स और जो वास्तविकता में पागल बन है उसको सही समझा जाता है बहुत ही सो रघुनाथ दास को स्वामी पेरेंट्स वर एक्सटेडेड दैट देयर चाइल्ड हैज गिवन अप दिस रिनंसिएशन एंड डिजायर टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड एंड नाउ इज टेकन टू मंडेन हाउसहोल्ड अफेयर्स तो कि माता पिता बहुत खुश थे कि रघुनाथ दास को स्वामी ने अपना पागलपन को छोड़कर एक साधारण कलश की तरह तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर रहे बट अपीयर ही रियलाइजेस दैट माय रिस्पांसिबिलिटी एज पेरेंट इज सिंपली टू कनेक्ट दिस चाइल्ड टू कृष्णा बिकॉज़ ही इज द इटर्नल फादर लेकिन वास्तविकता में एक माता पिता का कर्तव्य क्या है वो समझते हैं कि मेरा एक मात्र धर्म क्या है कि मेरे अपने संतान भगवान से जोड़ सकूं जो कि उसके शाश्वत पिता है सो सो पेरेंट्स आर वेरी ईगर डिवोटेड पेरेंट्स आर दे आर वेरी ईगर टू सरेंडर देयर चाइल्ड टू द सुप्रीम लॉर्ड एंड टू जो भक्त माता पिता ने बड़े उत्सुक रहते हैं कि वो अपने संतान को भगवान को समर्पित करें जय श्री I remember uh, an instance when I, at, my, at the time of my initiation, 
in which my father was extremely ecstatic. <laughs> and I was inquired from him, why are you so happy? And he told me, now I have renounced you to your Gurudev. <laughs> But, but, so then I went to Gurudev and I said, Gurudev, you know, what is the instruction what I can follow? And he told me, you just follow your father. <laughs> and I said, now I am an orphan because he has renounced me and you have renounced me. <laughs> Where am I to go? So, this secret was taken by my Gurudev. I was going to go to the Gurudev. So we see this, that many devotees face these practical challenges from families in taking to Krishna consciousness, joining the temple, taking diksha. These challenges for family we see are not new. <laughs> <laughs> So Srila Prabhupada gave us very practical advice in this regard that we should practice our Krishna consciousness in a way that does not disturb our family's objections, in a way that is respectful to their uh, positions, but at the same time that any objections should not check our progress in spiritual life. In your prior classes, you have talked about history of Rabbanand Das Goswami already. So we can see that Rabbanand Das Goswami is, is facing this resistance, but he is fully surrendered to Krishna's plan. So now let us discuss maybe a little bit about Rabbanand Das Goswami, some history and also what is coming in the future verses and chapters in, in हम यहाँ पर देखते हैं कि रघुनाथ दास स्वामी के जीवन में हालांकि एक बाधा आ रही है लेकिन वो भगवान की योजना के प्रति समर्पित हो जाते हैं और अभी हम चर्चा करेंगे कैसे आगे रघुनाथ दास स्वामी के जीवन में भी क्या क्या प्रतीत होगा और चेतन चर्चा में आगे क्या वर्णन करेगा इसके बारे में भी मैं कुछ uh, near Mayapur, between Mayapur and Calcutta, and was the son of a very rich landowner uh, by the name of Govardhan Das. So, Mayapur or Calcutta ke beech mein grama hai, is ka nama sab grama. So, Raghunath Das was something that you know, maam was that, or unki pita ka naam to Govardhan Das. And from his childhood, he was always very renounced. He was not attracted to the opulences that was in his household. He was in essence a prince, and he was the only son of his father as well as his uncle. Uh, so he was the, you know, 
know, very stately prince, but he was always detached from all of this opulence. So Raghunath Das Goswami, Bajpan Sikhi, Bhavak Virat Thi, Halakyu Ki Pita, Unke Chacha, Bhavak Dhanare, Ek Raja Ki Samaan Thi, Aur Woh Ek Maat Sankhan Thi Dono Ke, Unke Pita, Unke Chacha Thi, Lekin, Us Aishwara Se Woh Prabhavit Nahi Hoate Thi, Aur Uchi Ridhe Me Hamesha, Ek Virakti Ka Bhaav Tha. So, when Haridas Thakur left Benaplo, after the, um, uh, the Hussein there had uh, tempted Haridas uh, Thakur with the prostitute, who he then converted into a pure devotee of the Lord, Srila Haridas Thakur left Benaplo after this incident. So, Shantipur ke paas ke sthan hai Benaplo, jaha Haridas Thakur hai. And after leaving Benapol, he came to uh, a place near Shaktagra, and there he uh, met a friend of his by the name of Balaram Acharya, who was also the family priest of Raghunath Das Goswami. And so Raghunath Das Goswami had the great fortune of meeting Haridas Thakur at a very young age when Haridas Thakur was living in a cave in a very renounced mood. And Krishna Skaviraj Goswami explains that it is from the potency of this association that Raghunath Das Goswami received the blessing to be one of the dear most intimate associates of Chaitanya Mahaprabhu. तो उस समय की बात भी है। हरदास ठाकुर एक गुफा में निर्जन भजन किया करते थे। उसी समय रघुनाथ दास स्वामी को इलाज हरदास ठाकुर जी का संग प्राप्त हुआ और कृष्णा सेवरत को स्वामी देखते हैं कि उस संग में इतनी शक्ति थी कि उस संग के कारण रघुनाथ दास स्वामी चतुर महापुरुष के अनन्य पार्षद बन सके। and if we observe, of the six Goswamis, Raghunath Das Goswami was the first to meet Chaitanya Mahaprabhu and also spent the most time with him, almost 16 years, almost entire until Lila, he spent in association with Chaitanya Mahaprabhu. First and most amongst all the six Goswamis. <laughs> This is the potency of association with a pure devotee of the Lord, particularly one who is now Acharya, attached to the chanting of holy names. This is the potency. It is because of Raghunath Das Goswami's staunch memorization of all of Sarod Damodar's diaries and subsequently giving uh, classes at the banks of Radha Kun three hours a day to Krishna Skabiraj Goswami is because of this that we now have Chaitanya Chaitanya. Raghunath Das Goswami जो स्वरूप दामोदर को स्वामी की कक्षों पर पकड़ थी या उनका जो यादाश्त था और जो राधा कुंड के तट पर हर रोज लगभग तीन घंटे के लिए चंद्र महाप्रभु की कथा किया करते थे यही सब माध्यम बना 
चैतन्य चैतन्य की रचना में कृष्णा स्कर्बर को And it is for this that Krishna Skyraj Goswami, at the end of every chapter of Chaitanya Charitamrita, ends Shri Rupa Raghuna Vada Yara Asha. He's bowing at the feet of Shri Rupa Goswami and Raghuna Das Goswami. This is why Krishna Skyraj Goswami, Chaitanya Charitamrita, every Adhyay ke ani me ek baat ke liye hai ki Rupa Raghuna Tapade Yandra Ash me. और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों की आशा करता हूँ सो वी सी इन एक्टिविटीज रघुनाथ दास गोस्वामी हाउ पावरफुल भक्ति इज बिकॉज रघुनाथ दास गोस्वामी है प्रायर वर्स दैट ही लेवन सर्विस सर्विंग ऑल ऑफ दैट ही वॉज ईगरली वेरी टू थ्रो अवे And discard because of this attraction of devotional service, so powerful is bhakti that it can detach us from even the greatest of material objects. हम यहाँ पर हमने पढ़ा कि रघुनाथ दास गुस्सामी इतने धनाले परिवार में थे कि ग्यारह लोग सिर्फ ये देखते थे कि वो भक्ति न चले तो लेकिन इसके बाद तो भी रघुनाथ दास गुस्सामी पूर्व रूप से उसे आना सकते क्योंकि भक्ति की ये शक्ति है कि भक्ति जो है हमें संसार के बड़े से बड़े ऐश्वर्य से भी अनासक कर देती है वन ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी सेलिब्रेटेड क्वालिटीज इज इज रिनाउंसिएशन इन दिस रिनाउंसिएशन वॉज एक्सट्रीमली प्लीजिंग टू चैतन तो रघुनाथ दास गोस्वामी के बहुत ही प्रमुख गुणों में से एक गुण विशेष था और तीव्र था कि चैतन्य महाप्रभु को उनका ये गुण अति प्रिय था वन रघुनाथ दास गोस्वामी रीच पुरी आफ्टर लॉन्ग जर्नी ट्वेल्व डेज एट डेज ही वॉज वेरी एमेसिएटेड क्वाइट डरी एंड रीचिंग पुरी Under the guidance of Sri Damodar, he began uh, to revive himself and ate long, sumptuous Jagannath Prasad for five consecutive days. Sorry, it's too much. Eight, eight. Honored Prasad. So Raghunath Das Swami ko ek aur lamba safar tay karna pada Bengal se Puri jaane ke liye. Unko lagbhag para day kar liye. Isme se unhone se three days ko kuch alp maasro mein pohch. और जब वो पूरी पहुंचे तो वो बहुत कमजोर हो गए थे और उनका शरीर जो है वो गंदा था जब वहाँ पहुंचे तो फिर चैतन महाप्रभु ने उनको फिर स्वीकार किया और फिर उनको लगातार बहुत दिनों तक चैतन महाप्रभु का उच्च जगन्नाथ जी का उच्च प्राप्त हुआ बट फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ दिस लाइफ He lived a life of extreme austerity when it came to prasad. Not recommended for us. But this journey, ke baad jab mahaprabhu ko milne ke baad unhone mahaprabhu ka utesh kar liya, us journey ke baad se lekar ant ghadi tak ye ant jeevan tak unhone tibra vairagya ka palan kiya, jo ki hamare liye. He started out by begging for prasadam at the Simhadwara gate of the Lord Jagannath Temple, waiting if anybody came and would give, he would accept. Otherwise, he would fast that day. तो उन्होंने शुरू कैसे किया कि जो सिंह द्वार है जगन्नाथ मंदिर का वहाँ पर वो भिक्षाटक करते थे जो भी उनको प्राप्त होता था वो ग्रहण करते थे जो नहीं प्राप्त होता था वो उपवास करते थे And after some time, he thought, "This is not good. This is too much. I am like a prostitute, waiting for my next customer. Looking, is this person going to give? Is this person going to give? This is not appropriate, and I should renounce this type of begging." तो फिर उन्होंने उस उस चीज को भी किया गा क्योंकि उनके मन में आया कि मैं एक वैश्य जैसे देखता हूँ कि कौन व्यक्ति मुझे भोजन देगा और कौन नहीं देगा. 
ये मानसिकता भी दूषित है उन्होंने उस मानसिकता को देखा सो दैट ही बिगैन टू कलेक्ट सम प्रसाद फ्रॉम द फ्री फूड बूथ्स दैट वर देयर सर्विंग द कम्युनिटी इसके बाद उन्होंने प्रसाद कहां स्वीकार करना शुरू किया वहां पर एक स्थान था जहां पर मुफ्त में प्रसाद दिया जाता था वहां पर वो जाते थे जो भी कुछ बचा हुआ वो मिलता है वो ग्रहण करते थे बट आफ्टर सम टाइम इवन दिस वाज टू ऑपुलेंट एंड सो ही डिसाइडेड दैट ही वुड स्टार्ट टेकिंग द प्रसाद दैट वाज केप्ट इन द बिन्स फॉर द काउस टू ईट उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जहां मुफ्त प्रसाद मिलता था उनको लगा कि ये भी इस ये भी बहुत ऐश्वर्यपूर्ण है तो उन्होंने उसको भी त्यागा और उसके बाद वो उस धान के प्रसाद मिलते थे जहाँ पर जो कुछ कड़ा सड़ा प्रसाद बच जाता था जो गायों को खिलाने के डाला जाता था वो उसमें से कुछ मिलकर खा जाता था बट नॉट जस्ट दस ही वु Except the prasad that the cows were rejecting, <laughs> so the prasad that was not sold in the market would be given to the cows, and the prasad that the cows rejected, he would take, wash, put in a small pot, and take to his home, and that is what he would offer. The Raghunath Das Swami, after that, what was he doing? The cows were not eating. तो जो सबके लिए मुफ्त प्रसाद होता था उसमें भी जो गाय के लिए के लिए बच जाता था और जो गाय भी नहीं खाती थी उसको रखना था जो समय लिया करते थे मौके पर एक बर्तन में डालते थे और फिर बाद में सामने उसको खाया सो चैतन्य महाप्रभु वॉज वेरी प्लीज विद दिस रिनाउंस मूड दिस मूड ऑफ ऑस्टेरिटी ऑफ रघुनाथ दास को स्वामी So one day he went to go see Raghunath Das Goswami to see what he was eating, how he was subsisting on himself. The Chaitanya Mahaprabhu से बहुत खुश होते हैं उनके जरा के तो देखकर तो एक दिन Chaitanya Mahaprabhu उनके इस वैराग्य को देखने के लिए पास गए. So Raghunath Das Goswami, seeing Chaitanya Mahaprabhu coming, he took his prasad and hid it behind him because he was not one of these, you know, show off renunciants. Prabhupada explained the, the market of Vairagya is the monkey renunciants who make a big show of the renunciation. He was trying to hide his renunciation. So, when the Chaitanya Mahaprabhu came to him, what did he do? He hid it. 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 Understand that some level of austerity for us 
is, is rewarded and is pleasing to the Lord. This uh, Shila, you can take Darshan now in Vrindavan, another Gokulavan temple. This Shila is still there. And again, one of the most prized possessions of Chaitanya Mahaprabhu. And uh, the Shila then was served uh, very sweetly by Raghunath Das Goswami for the rest of his life. It's a very powerful uh, Shila, you can take Darshan now uh, in another Gokulavan temple in Vrindavan. So Raghunath Das Goswami's um, other glories are, are unlimited, but we'll speak about maybe one or two more. Raghunath Das Goswami was very strictly following the principles of bhakti. He was a, just extremely strict in how he followed his devotional service. His strictness was compared to a stone, and when a stone has some lines, it is impossible to remove those lines like this. It was impossible uh, to, for anything to come in the way of Raghunath Das Goswami observing his spiritual practice. So Raghunath Das Goswami, apne jo bhakti ki niyam hone baate the, usko wo is tarike se paran karte the. After Chaitanya Mahaprabhu completed his pastimes here uh, in Jagannath Puri and entering into Totakopina, Raghunath Das Goswami uh, came to Vrindavan under the instruction of Chaitanya Mahaprabhu to support Rupa and Sanatana Goswami in their work in establishing the different places of Vrindavan for worship. So when Chaitanya Mahaprabhu ki lila samakh hui aur Chaitanya Mahaprabhu puri mein Tota Gopinath ji ke shri vigraha mein pravishth hui to Raghunath Das Goswami ki adesh anusar Vrindavan aaye Rupa and Sanatana Goswami ki seva karne ke liye madad karne ke liye उनके कार्य में जिसमें वो वृंदावन की जो लीला स्थली थी उनको उसको सुरक्षित जाना करना सो ही सिचुएटेड हिमसेल्फ ऑन द बैंक्स ऑफ राधा कुंड एंड ही एडहेर टू वेरी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स लाइक एवरी डे ही वुड ऑफर वन थाउजेंड ओबेशंसीज टू द लॉर्ड तरंगना दस दिसामी राधा कुंड के तट पर रहने लगे और उन्होंने But every day he would offer two thousand dhanavats to the Vaishnavas. See this ratio, double to the Vaishnavas to Krishna. Very instructive for us. He was so strict in his spiritual practice that he did not even build himself any kind of bhajan kutir because he did not want to spend any time having to maintain any of that facility and take away from his time in chanting and remembering the Supreme Lord.
This is expert time management. Dutch, Sami, Provenant. Yes, But he finally built a budget kutir because Sunata Goswami chastised him severely because Raghunath Goswami sitting on the banks of uh, Radha Kund uh, was being protected by Krishna himself from wild tigers. And at another time, Shrimati Radharani was holding her sari, creating shade for Radhanath Das Goswami because he was chanting in the peak sun and she was perspiring profusely. But she was protecting Radhanath Das from the sun. Or do see her nice at the Raghunath Das Goswami, the Radhan Kitan Pay Jabya Kartikin, Rajan Jagar. So Sanatha Goswami is guiding us that we should be very careful not to perform our activities in a way to require service from the Supreme Lord. And on the other hand, we see though how whatever austerity we take, it never goes unanswered by the Supreme Lord. So this is just a small fraction of the glories of Sri Raghunath Das Goswami, the most intimate associate of Chaitanya Mahaprabhu. So, Abhi Hamne Raghunath Das Goswami ke Anand Mahima kai aur hi chota sabhaar darjal kya hai, jo ki Shri Chaitanya Mahaprabhu ke Kananya Parashat. His glories, I'll try to uh, end with one final comment on his position that we know we have three stages of development in our spiritual life. So, Nandikyana, Vidyayana, Prayojana. So, Sambandha is our relationship, Abhideya is the practice in that relationship, and Prayojana is the fruit, the goal, the ultimate result of Krishna Prema. So, as we say this name in English, we have a sambandha, we have a sambandha, and 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 we have a sambandha, of Sambandha Gyan and Shila Sanatana Goswami. The Acharya of Arabhideya is Rupa Goswami. And who is the Acharya of Prayojan? This fruit is Krishna Prema, Raghunath Das Goswami. So the Sambandha Gyan Acharya is Shila Sanatana Goswami. Arabhideya Gyan Acharya is Shila Sanatana Goswami. And Prayojan Gyan Acharya is Shila Sanatana Goswami. This is the supreme, wonderful position of Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami ki, Chandra Prabhupada ki, Ananta Bodhi Vaishnava ki. So, Raghunath Das Goswami ki Devi Siddhi hai. So, Raghunath Das Goswami ki, Chandra Prabhupada ki, Ananta Bodhi Vaishnava ki. Is this the same thing as Shalom Prabhu ki? Yeah. Any questions, comments? Any comments? We have some time for some comments. Corrections and clarifications. <laughs> <laughs>
कोई टिप्पणी कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा कोई सुझाव कोई विचार